హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది నేను ఇక్కడ ఉషా జనం మిషన్ యూజ్ చేశానండి మీకు మీ దగ్గర ఉన్న ఏ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్ యూజ్ చేసేన్నా సేమ్ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అయిపోవచ్చు ఈ వీడియో ఏంటంటే ఫస్ట్ వీడియో అండి సో మీరు ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి ఏ ఏ విధంగా మనం చేంజెస్ చేయాలో మిషన్లో అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను దీనికి మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్ అండ్ అదేవిధంగా ఒక ఫ్రేమ్ ఒకటి అవసరం అవుతుందండి ఫ్రేమ్ ఒకటి తీసుకోండి నెక్స్ట్ క్లాత్ తీసుకోండి మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్డే యూస్ చేయాలండి నార్మల్ థ్రెడ్ యూస్ చేస్తే రాదు నేను ట్రై చేసానండి నార్మల్ థ్రెడ్ అంటే మామూలుగా మనం మిషన్కి యూస్ చేసే థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా అది అది పెట్టుకుంటే మాత్రం రాలేదండి సో రావట్లేదు సో మీరు ఖచ్చితంగా ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్ సిల్క్ థ్రెడ్ అంటారు కదండి అది ఆ థ్రెడ్ మాత్రమే యూస్ చేయండి మీరు కింద బాబిన్లో మాత్రం నార్మల్ మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్ కాకుండా నార్మల్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా ఆ థ్రెడ్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు సో నేను ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రేమ్ని క్లాత్కి ఫిక్స్ చేస్తున్నానండి సో నేను ఇక్కడ క్లాత్ని టైట్గా ఫ్రేమ్ అనేది ఫిక్స్ చేసాను చాలామంది మిషన్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తారు కానీ రావట్లేదన్న కంప్లైంట్ వస్తుందండి అది ఎందుకు అంటే ఎంబ్రాయిడరీ ఎందుకు రాదంటే మనం కొన్ని చేంజెస్ చేయాలండి మిషన్లో ఎంబ్రాయిడరీ చేసేటప్పుడు అది ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఏమిటి అంటే ఫ్రీ మోషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసేటప్పుడు అయినా సరే చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఈ ఫుట్ అనేది ఉండకూడదండి ప్రెషర్ ఫుట్ అది రిమూవ్ చేసేయాలి ఏ మిషన్గా అయినా సరే ప్రెషర్ ఫుట్ రిమూవ్ చేసేయాలి ప్రెషర్ ఫుట్ తీసాక కొంతమంది ఫ్రేమ్ చిన్నది అయితే ఇందులో పట్టేస్తుందండి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక్కడ నాకు చెక్క ఫ్రేమ్ గురించి పట్టట్లేదండి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ నట్టు లూజ్ చేసి ది ప్రెషర్ ఫుట్ పెట్టే ఒకటి ఉంటుందండి అది కూడా నేను రిమూవ్ చేసేసాను మీరు చూసినట్టయితే రిమూవ్ చేసేసి ఆ స్క్రూ అనేది నేను టైట్ చేసుకున్నాను ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ అండి ఇక సెకండ్ పాయింట్ వస్తే ఫీడ్ డాగ్ అంటే ఫీడ్ డాగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ముళ్ళు ముళ్ళు కింద ఉంటుంది కదండి అది క్లాత్ వెనక్కి వెళ్ళడానికి యూజ్ అవుతుంది ఫీడ్ డాగ్ అది మనం ఎప్పుడు కూడా కిందకు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఫ్రీ మోషన్ ఎంబ్రాయిడరీలో క్లాత్ దాని అంతటా అది వెళ్ళకూడదండి మనం మూవ్ చేస్తే ఫ్రేమ్ని అది వెళ్ళాలి సో మీరు కంపల్సరీ ఆ ఫీడ్ డాగ్ అనేది కిందకు పెట్టాలి లేకపోతే మీరు ఎంబ్రాయిడరీ అనేది చేయలేరు ఇక్కడ చూడండి ఈ ఉషా మిషన్లో అయితే ఇక్కడ ఉందండి ఫీడ్ డాగ్ మీరు సింగర్ బ్రదర్ మిషన్లో మీకు వేరే విధంగా ఏమన్నా ఇవ్వచ్చు సో మీకు మీ మిషన్ గురించి తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు మీ మిషన్లో ఫీడ్ డాగ్ ఏ విధంగా అనేది కిందకు పెట్టాలో ఆ విధంగా మీరు పెట్టుకోండి నేనైతే ఇక్కడ ఫీడ్ డాగ్ కిందకు పెట్టేసాను మీరు చూసినట్టయితే అది కిందకు వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను బాబిన్ కేసు కూడా ఫిట్ చేసేస్తున్నానండి ఈ బాబిన్ కేసులో ఏంటంటే నేను నార్మల్ థ్రెడ్ యూస్ చేశాను అంటే మనం మిషన్కి యూస్ చేసే థ్రెడ్ యూస్ చేసిందండి సిల్క్ థ్రెడ్ ఏమి యూస్ చేయలేదు మీరు మ్యాక్సిమం పై కలర్ కింద కూడా యూస్ చేయండి కొంచెం పై కిందది పైకి వచ్చినా కూడా కొంచెం నీట్గా కనిపిస్తుంది వేరే కలర్ యూస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను సిల్క్ థ్రెడ్ తీస్తున్నాను సిల్క్ థ్రెడ్ అనేది మిషన్కి నీడిల్లోకి ఎక్కించేసాను ఎక్కించేసాక క్లాత్ తీసుకుని క్లాత్ ఫ్రేమ్కి ఫిక్స్ చేసాను కదండి అది తీసుకున్నాను ఇక్కడ మీరు చూడాలండి చాలామంది ఒక మిస్టేక్ చేస్తారు మనం సాధారణంగా ఒక క్లాత్ని ఫ్రేమ్కి ఫిక్స్ చేసాక ఎంబ్రాయిడరీ ఏ విధంగా చేస్తామంటే ఇది మనకి బ్యాక్ సైడ్ అవుతుందండి ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అవుతుంది అంటే మనం నార్మల్గా చేత్తో నీడిల్తో ఎంబ్రాయిడరీ చేసినప్పుడు ఇది పైకి వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ ఫ్రేమ్ లోపల ఉన్నది అనేది కిందకు వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసినప్పుడు రివర్స్లో వస్తుందండి ఈ ఇది మనకి పైకి వస్తుంది ఆ కిందదేమో కిందకు వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఆ గ్యాప్ అనేది ఉండకూడదండి కింద మిషన్కి ఫ్రేమ్కి గ్యాప్ ఉండకూడదు సో దీన్ని కనుక రివర్స్లో పెడితే మీకు అయితే ఖచ్చితంగా ఎంబ్రాయిడరీ రాదండి సో మీరు ఒకటి ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని నేను ఏ విధంగా పెట్టానో ఫ్రేమ్ అదేవిధంగా మీరు పెట్టి చేయాలి సో ఈ రోజు క్లాస్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ స్టిచ్ అండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ అవి చెప్తాను ఫస్ట్ స్ట్రైట్ స్టిచ్ సో స్ట్రైట్ స్టిచ్
అదేవిధంగా ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఫ్రేమ్ని ఫిక్స్ చేసి మన బాబిన్లో థ్రెడ్ని పైకి లాగాలండి సో ఒకసారి ఆ వీలు తిప్పి నీడల్ కింద గురించి ఆ కింద దారాన్ని ఒకసారి పైకి లాగి ఒకసారి నీట్గా పెట్టాలండి మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీ మోషన్ ఎంబ్రాయిడరీలో ఆ ఫ్రేమ్ని ఈ విధంగా కదపాల్సి వస్తుందండి అంటే మనం ఒక ఏమన్నా డిజైన్ రా చేసుకున్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ నీడిల్ అనేది కదలదండి ఫిక్స్డ్గా అక్కడే ఉంటుంది కదా సో మనమే ఫ్రేమ్ని కదపాలన్నమాట ఒక లైన్ రా చేసుకున్నాను ఆ లైన్ ఏ విధంగా కొట్టాలంటే జస్ట్ ఆ లైన్ మీదే మనకి ఆ నీడిల్ పడేలాగా మీరు ఆ ఫ్రేమ్ని జరపాలండి ఫస్ట్లో ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో పక్కకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉండాలండి అప్పుడు కరెక్ట్గా మనం ఎక్కడ అనుకుంటే అక్కడ ఆ నీడిల్ అనేది పడుతుంది సో మీరు చూసినట్టయితే ఒక లైన్ స్టిచ్ చేసాను ఇది కొంచెం సన్నగా ఉంటుందండి మీకు లైన్ కనుక తిక్గా కావాలనుకుంటే సేమ్ దాని మీదే మీరు ఒక కుట్టి వేయండి మీకు ఎంత తిక్గా కావాలనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు అన్ని స్టిచ్చెస్ వేసుకుంటే మీకు అంత డార్క్గా లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ స్ట్రైట్ స్టిచ్ యూస్ చేసి ఏంటంటే మనం లైన్స్ ఒక లైన్స్ అనేవి కుట్టుకోవచ్చు అండి అదేవిధంగా ఫ్లవర్స్ కుట్టచ్చు బార్డర్స్ కుట్టచ్చు అంతేకాకుండా ఫిల్లింగ్ కూడా చేయొచ్చు అండి ఫ్లవర్స్లో లోపల పెటల్స్ అవి ఫిల్ చేయొచ్చు ఫిల్లింగ్ యూజ్ అవుతుంది లైన్స్ కుట్టడానికి అన్నిటికి స్ట్రైట్ స్టిచ్ అనేది మెయిన్ అండి సో మీరు విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి స్ట్రైట్ స్టిచ్ సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి నేను లైన్స్ అనేవి కుట్టాను ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి మీరు చూడండి నేను సింగిల్ లైన్స్ అనేవి కుట్టానండి ఏ విధంగా మీరు లైన్స్ అనేవి కుట్టచ్చు ఇది ఒక చైన్ స్టిచ్ టైప్లో ఒక ఫామ్ అవుతుందండి మీరు ఏ డిజైన్ కావాలనుకుంటే ఆ డిజైన్ రా చేసుకుని దాని మీద నీట్గా ఈ విధంగా మీరు ఫ్రేమ్ మూవ్ చేసుకుంటూ కుట్టుకోవాలండి సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లైన్ని డార్క్గా కుడుతుందండి ఒక లైన్ కుట్టాను దాని మీద ఒక ఫోర్ టైమ్స్ దాని మీద కుడితే కొంచెం డార్క్గానే వస్తుంది మీరు సేమ్ ఫ్రేమ్ని ముందుకి వెనక్కి జస్ట్ హ్యాండ్ మూమెంట్ అండి సెన్సిటివ్గా కొంచెం నెమ్మదిగా మనం ఆ ఫ్రేమ్ అనేది మూవ్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్లో కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుందండి రాదు సో మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఈజీగా మనం చాలా మంచి మంచి డిజైన్స్ అనేవి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఒక లైన్ ఏ విధంగా కుట్టాలో చూసారు కదండి ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఒక ఫ్లవర్ చిన్న ఫ్లవర్ తీసుకుని ఆ ఫ్లవర్ అనేది ఏ విధంగా కుట్టాలో మీకు చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ తీసు ఫ్లవర్ అనేది ఇక్కడ నేను డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక ఫ్లవర్ అనేది డ్రా చేసానండి ఫస్ట్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ స్టిచ్ యూస్ చేసి ఫస్ట్ నేను చుట్టూ అవుట్ లైన్ అనేది స్టిచ్ చేస్తానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోపల ఫిల్ చేస్తాను ఈరోజు క్లాస్ ఏంటంటే మొత్తం కూడా నేను ఓన్లీ స్ట్రైట్ స్టిచ్ గురించి చెప్తానండి నా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏంటంటే మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ యూస్ చేసి ఏ విధంగా జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ యూస్ చేసి ఏ విధంగా కుట్టాలి అదేవిధంగా మిర్రర్స్ మిర్ మిర్రర్స్ ఏ విధంగా కుట్టాలి పానీ వర్క్ ఏ విధంగా కుట్టాలి ఇవన్నీ కూడా నా నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అవుట్ లైన్ అనేది ఒకసారి మొత్తం నీట్గా స్టిచ్ చేసేసానండి అవుట్ లైన్ అంటే ఒకసారి కుట్టలేదండి ఒక రెండు మూడు కుట్లు వేయడం వల్ల అది కొంచెం డార్క్గా అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట సో అవుట్ లైన్ అంతా నేను స్టిచ్ చేసాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ పెటల్ యొక్క మిడిల్లో మధ్యలో ఫిల్ చేస్తాను అదేవిధంగా ఫిల్ చేయాలో ఒకసారి చూడండి జస్ట్ ఆ ఫ్రేమ్ని ముందుకి వెనక్కి జరుపుతూ మనం ఏంటంటే ఆ ఓన్లీ స్ట్రైట్ స్టిచ్ యూస్ చేసే లైన్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయండి ఆ లైన్స్ కింద లైన్స్ని యూస్ చేసి మనం ఆ పెటల్ మొత్తం కూడా మనం ఫిల్ చేసేయాలి ఒక ముద్ద వర్క్ లాగా వస్తుందండి మీరు చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి
సో ఇక్కడ చూడండి మీకు బాగా అర్థం అవడానికి నేను ఈ స్ట్రైట్ స్టిచ్ ఏ విధంగా కుట్టాలి అనేది కొంచెం జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో నెమ్మదిగా హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ ఇచ్చుకుంటూ మనం ఆ లైన్స్ అనేవి ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఈ విధంగా కుట్టాలండి కుట్టి మొత్తం లోపల అంతా కూడా ఒక ముద్ద వర్క్ లాగా ఫిల్ చేసేసుకోవచ్చు మనం జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ యూజ్ చేసి కూడా లోపల ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అండి అది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే ఓన్లీ స్ట్రైట్ స్టిచ్ గురించి చెప్తున్నాను సో ఈ విధంగా మనం ఈ స్ట్రైట్ స్టిచ్ యూజ్ చేసి లైన్స్ ఫ్లవర్స్లో ముద్దుగా చేసుకోవడానికి అనేక రకాలుగా మనం మన మనకు నచ్చినట్టుగా మనం కుట్టుకోవచ్చు అండి సో ఫ్లవర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ విధంగా మీరు మీకు నచ్చిన డిజైన్స్ అనేవి కుట్టుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మన వీడియో ఏ విధంగా ఎంబ్రాయిడరీ చేయాలి అనేది మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి